Aleluia! Stotram! Praise the Lord!
అంతకాలం అంతకుడు కాపాడి మెస్తు మన బాధపరిచి ఉదయ కాలం ఇచ్చా స్థితి నాయన స్థాన మన మిస్తు నిధి ఉంచండి మీ లేఖను ధ్యానిస్తుండగా మీ అభిషేకము దాచి శరీరాత్మీయ బలహీనతలన్నీ మీద సాయమిచ్చి మీరే మహిమను ఘనతను పొందడం సహాయించి ఏ సునామని అడుగుచ్చు నామ తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రేమను సహోదరి సహోదరులకు ప్రభు నామను మీకు శుభము తెలియజేస్తున్నాను ఉదయ కాలములో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుంచి సంఖ్యా కాండము పదహారవ ఉత్సాయం నలభై ఎనిమిదవ వచ్చినములో ధ్యానం చేద్దాం ఇక్కడ ఒక సంఘటన రాయబడి ఉంది బ్రతికి ఉన్న వారికి చచ్చిన వారికి ఆయన మధ్య నిలవగా తెగులు ఆగిను అనే మాట రాయబడి ఉంది ఇస్రాయల్ ప్రజ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతిని దేవుని పరిశుద్ధ లేఖనములలో మనము ధ్యానించబోతున్నాం ఎందుకంటే ఈ చివరి దినాలలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనల విషయాలను మనం ఎరిగినటువంటి సత్యమే తెగులు ఎందుకు వచ్చింది దేనికి వచ్చింది ఎలాంటి పరిస్థితిలో వచ్చింది ఆ తెగులు వలన కలిగినటువంటి ఫలితాలు ఏమై ఉన్నాయి అనే విషయాలను మనము లేఖనములో ధ్యానించబోతున్నాం చూడండి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పబడింది ఏమిటంటే లూకాస్ వార్త ఇరవై ఒకటి బొత్సాయం పదకొండవ చనములో యేసు ప్రభు రెండవ రాకడలో ఏమవుతుంది అంటే ఆయన చెప్పిన మాటలు శరీరధారిగా ఉన్న దినాలలో అక్కడక్కడ భూకంపము కలుగుతున్నాయి తెగుళ్ళు సంభవిస్తాయనే సంగతిని తెలియజేశాడు మొదటి కారణం ఏమిటంటే రాకడ వస్తున్నటువంటి కాలములో రెండవ రాకడలో అక్కడక్కడ తెగుళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయనే మాటను తెలియజేశాడు తెగులనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏమిటంటే అది అంటు వ్యాధి అనేటువంటి అర్థం మన అచ్చ తెలుగు తెలియజేస్తూ ఉంది అంటే వ్యాధులు వచ్చేటువంటి పరిస్థితిని లేఖనము తెలియజేస్తూ ఉంది ఒకటి రెండవ రాకడ కాలములో సంభవించేటువంటి తెగుళ్ళు ఒకటి ఆ విధంగా ఉంటుంది రెండవది లేవ్యా కాండము ఇరవై ఆరు వత్సాయం పద్నాలుగు వచ్చినము పదిహేను వచ్చినములో తెలియచేయబడిన దేవుని మాటలను బట్టి మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అనుసరింపక ఆయన కట్టడలు గైకొనక జీవించేటువంటి వ్యక్తి జీవితములలో కలుగుతున్నటువంటి పరిస్థితిని గురించి ఇస్రాయల్ ప్రజలైనటువంటి వారికి దేవుడు చేసిన ఉపదేశములు ఏం రాయబడి ఉందంటే అదే ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చినములో మీరు నివసించేటువంటి పట్టణములలోనికి నేను మీకు తెగులను పంపిస్తానని చెప్పాడు కారణం ఏమిటంటే ఆయన ఆజ్ఞను కట్టడను అనుసరించి నడుచు కొనక పోటీ జీవితం బట్టి వారి జీవితంలో అలాంటి సంఘటన అనేటువంటిది జరగబోతున్నే విషయాన్ని దైవ గ్రంథములలో ఇస్రాయల్ ప్రజలకు దేవుడు తెలియజేసినటువంటిది ఇది రెండవ కారణం మూడవ కారణము దావీద కాలంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితి అది దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఇస్రాయల్ ప్రజలను బాగా అభివృద్ధి కలుగు చేశాడు అభివృద్ధి కలుగు చేసిన పరిస్థితులలో సాతాన్ ఏమైందంటే దావీదను ఇస్రాయల్ ప్రజలను లెక్కించడానికి ప్రేరేపించినటువంటి పరిస్థితి ఉండింది అయితే సైద్యాధిపతి అన్నాడు దేవుని ప్రజలను లెక్కించడం అది మంచిది కాదు అది దేవుని దృష్టికి మంచిది కాదని హెచ్చరికిస్తే దావిది ఏం చేస్తాడంటే తప్పకుండా వారిని లెక్కించాలనేటువంటి యొక్క పట్టుదల పడితే దా లెక్కించడానిని బట్టి కలిగిన పరిస్థితి ఏమిటంటే మొదటి సమయాల గ్రంథం ఇరవై నాలుగు వత్సాయం పదమూడు వచ్చిన రాయబడి ఉందంటే దేవుడు వారి మధ్యకు మూడు రోజులు తెగులు పంపించినట్లుగా మనకు తెలియచేయబడుతుంది అంటే దావీదును సాతాన్ ఇస్రాయల్ ప్రజలను ఏం చేశాడంటే ఆ విధంగా లెక్కించడానికి చేసిన కారణమున బట్టి వారి మధ్యలోనికి మూడు దినాలు ఆ తెగులనేటువంటి రావటం అనేటువంటిది బట్టి అనేకుల జీవితములలో ఎంత నష్టపోయారో ఎంత వాళ్ళ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితికి సంభవించిందో లేఖనములో మనకు సమయల గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉంది ఇది మూడవ కారణం నాలుగవ కారణము ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ వచ్చాయం పద్దెనిమిది వచ్చినము పంతొమ్మిది వచ్చిన వ్రాయబడిన మాట ఏమిటంటే ఈ యొక్క వ్రాయబడినటువంటి జీవగ్రంథములో వ్రాయబడినటువంటి మాటలలో వాక్యములలో ఏదైనాను తీసివేసిన ఎడల ఏదైనా కలిపిన ఎడల ఈ జీవగ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళన్నీ 
వానికి సంభవించును అనే మాటలు వ్రాయబడి ఉంది క్రైస్తలాడ్ కనుక నాలుగు రకములైనటువంటి కారణాలు దైవ గ్రంథము ద్వారా ఉదయ కాలంలో మనము గమనించవలసిన పరిస్థితి ఉండింది ఒకటి రెండవ రాకడ కాలంలో జరిగేటువంటిది రెండవది ఇస్రాయల్ ప్రజల జీవితములలో వారు సరిగా దేవుని పద్ధతి ప్రకారం జీవించకపోవటాన్ని బట్టి వచ్చేటువంటిది మూడవది దేవుని ప్రజలైనటువంటి వారిని లెక్కించడాన్ని బట్టి నాలుగవది దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములో వ్రాయబడినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు తీసివేసిన కలిపివేసిన కలిగేటువంటి పరిస్థితి కనుక తెగులనేటువంటిది ఏ విధముగా పరిస్థితిలో వస్తుందో లేఖన వల్ల మనకు రుజువులు కనబడుతున్నాయి మరొక విషయం మనం ఆలోచన చేస్తే మనుషుల మీదకు వచ్చేటువంటి తెగుళ్ళు ఎలాంటివి అనే విషయం మనం ఆలోచన చేస్తే మనుషులకి నాడు చాలా రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులు వస్తూ ఉన్నాయి మా శోష వచ్చింది అలాగనే క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చింది అలాగనే మెదడు వ్యాపు వచ్చింది ఎయిడ్స్ వ్యాధి అనేటువంటిది వచ్చింది ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమవుతుందంటే ఈ కరోనా వ్యాధి అనేటువంటిది వస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం కనుక మానవుల యొక్క జీవితములలో ఎలాగ రకరకములైనటువంటి వ్యాధులు రావటం అనేటువంటిది మనము చూస్తున్నాం రెండవది చెట్లకు వచ్చేటువంటి వ్యాధుల గురించిన సంగతి మనకు అందరూ తెలుసు ఆకు పుడుత తెగులు అలాగనే మంకు తెగులు అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం చెట్లలో ఇలా రావటాన్ని బట్టి ఆ చెట్లు యొక్క పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఫలాలు ఏమవుతున్నాయో మనకు ఆ విషయాన్ని ఆ యొక్క వైద్య శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్న సంగతి మనం ఎరిగినటువంటి సత్యం మూడవది పంట ఫలాలకు వచ్చేటువంటి తెగుళ్ళు ఒకటి ఇంటి ఇంటి తెగులు రెండవది కాటుక తెగులు అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం ఇటిని బట్టి నాడు పంటలు పండుతున్నటువంటి పంటలకు ఇలాంటి తెగులు రావటాన్ని బట్టి ఫలం అనేటువంటిది సాయం రాకపోవటం కారణం అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం ఇక మూడవది పశువులకు వచ్చేటువంటిది గాలి కుంటు తెగులు అనేటువంటిది పశువులకు రావటం అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం అలాగే పక్షులకు వచ్చేటువంటి తెగులు కూడా మనకు తెలియచేయబడుతుంది కోళ్లకు ఈనాడు కొకరూర్కు అనేటువంటి తెగులు వచ్చేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం కనుక కోళ్లకు వచ్చేటువంటి ఈ తెగులు అనేటువంటి ద్వారా కోళ్ళు ఏమవుతున్నాయంటే నశించిపోయే పరిస్థితి కనబడుతుంది అలాగనే జలశరాలకు చేపలకు వచ్చేటువంటి తెగుళ్ళు ఒక విధమైనటువంటి మచ్చలతో వచ్చి వాటికి ఏమవుతుందంటే వాటి పాడైపోయేటువంటి చేపలకు కానీ రొయ్యలకు కానీ నష్టం కలిగేటువంటి ప్రఖర అనేటువంటిది ఈనాడు మనము చూస్తున్నాం ఈ విధంగా భూలోకములు ఉన్నటువంటి మనుషులకే కాదు చెట్లకే కాదు అలాగనే పంటలకే కాదు పశువులకే కాదు అలాగనే ఇంకా పక్షులకే కాదు జలచరాలైనటువంటి వాటికి కూడా వచ్చేటువంటి తెగుళ్ళును గురించిన సంగతిని మనము వైద్య శాస్త్రం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాము దేవుని స్తోత్రం కలుగున గాక కనుక ఇస్రాయల్ ప్రజలైనటువంటి వాళ్లకు వాళ్ళకి తెగులు ఎందుకు వస్తూ ఉంది రావటానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ పదహారవ ఉత్సాహంలో మనం క్షుణ్ణమగా ఆలోచన చేస్తే కొన్ని విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి కోరహ్ అనేటువంటి లేవీ గోత్రం చెందినటువంటి వ్యక్తి మంచి పేరు పొందినటువంటి ఆనాడు సమాజంలో పేరు పొందినటువంటి ఈ వ్యక్తి యొక్క జీవితం మనకు కనబడుతుంది ఆయనతో పాటు ఏమయ్యాడంటే కొంతమంది ప్రముఖులైనటువంటి పేరు పొందినటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి వారిని ఏం చేస్తాడంటే రెండు వందల యాభై మందితో కూడినటువంటి సంగతి మనకు కనబడుతుంది లేవే గోత్రములైనటువంటి వారికి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క దేవుని మందిరములో పదహారవ ద్వాయం ఆరవచనంలోనే వ్రాయబడి ఉంది యాజకులకు సహాయపడేటువంటి ప్రక్రియ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉన్నాడు అయితే వీళ్ళ జీవితంలో ఏమైందంటే దానికి అది దానితో పాటు యాజకత్వం అనేటువంటిది కావాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగిన పరిస్థితి పదే వచ్చిన వల్ల మనం చూస్తాము దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక అందుకనే ఈయన ఏం చేశాడంటే రెండు వందల యాభై మందితో కూడా కలిసి ఉన్నాడు అంతేకాదు ఆ యొక్క బెన్యామిల్ గోత్రములు ఉన్నటువంటి అభిరాము దాతాను ఓను అనేటువంటి వారిని కూడా ఏం చేశాడంటే ఏర్పాటు చేశాడు వీళ్ళ రెండు రకములైనటువంటి గుంపుల వారు ఏం చేశారంటే మోసేకు విరోధంగా అహరోనుకు విరోధంగా ఏం చేశారంటే నిలబడి మాట్లాడటం అనేటువంటిది మనకు కనబడుతుంది దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక పదహారు వత్సాయంలో మూడవచనంలో వాళ్ళు యోచించుకుని ఆలోచన చేశారు చూడండి సంఘములు 
పేరు పొందినటువంటి వారు మంచివారని సహకరిస్తున్నారని దేవుని విషయం తెలిసిన వారని అనుకునేటువంటి వాళ్ళ జీవితములలో ఎంత భయంకరమైనటువంటి దుర్భరమైన ఆలోచనలు పుట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వబడినటువంటి అవకాశములు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆధిక్యతను మించినటువంటి ఆలోచన చేస్తూ వ్యతిరేకంగా జీవించేటువంటి ప్రక్రియ ఈనాడు సంఘములలో ఆనాడు జరిగిన సంగతి ఈనాడు కూడా జరుగుతూ ఉంది యేసు రక్తమే చెయ్యి అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ రెండు రకాల వర్గాల వారు ఏం చేశారంటే వ్యతిరేకంగా పోగొడినట్టుగా మనకు దేవుని వాక్యములు కనబడుతుంది వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది ప్రైస్తలాడ్ అయితే అంతకు మునుపు పన్నెండు అధ్యాయంలోనే ఏం రాయబడి ఉందంటే మోసేకు మోసే భార్యకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన దానిని బట్టి ఆహారోను ఆ మిర్యమ్మ మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి కలిగినటువంటి సంగతి బహుశా వీళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది అయితే అలాంటి పరిస్థితులలో వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటాన్ని బట్టి వారి జీవితములు ఏమైందంటే ఎంత దేవునికి ఇష్టమైన రీతిగా వారు జీవిస్తూ ఉన్నారో ఆ పరిస్థితి మనం లేఖనం చూస్తున్నాం యాకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన రాయబడిన దేవటంటే సహోదరునికి వ్యతిరేకంగా మీరు మాట్లాడవద్దు అనే విషయము దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది మాట్లాడటాన్ని బట్టి మిర్యాము సంభవించినటువంటి దేవుడితో అలాంటి పరిస్థితి వీళ్ళ జీవితములలో సంభవించబోతున్న అనేటువంటి సంగీతని లేఖన మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది దేవుని స్తోత్రం కలుగుని కాక లూకాస వార్త ఇరవై మూడో సాయం ఆరు వచ్చిన రాయబడిన మాట ఏమిటంటే విందులలో అగ్రపీఠములను అగ్రస్థానములు కోరేటువంటి వాళ్ళ జీవితములలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఈ కోరహును కోరహతో ఉండినటువంటి వాళ్ళ జీవితములో సంభవించిన సగ్గటలు అనేటువంటిది మనకు దేవుని వాక్యములు స్పష్టంగా తెలియచేయబడుతుంది అదేమిటంటే మొట్టమొదటి కారణము వారు దేవుని యొక్క సేవకులైనటువంటి వారికి విరుద్ధంగా మాట్లాడటం అనేటువంటిది కనబడుతుంది విరోధంగా మాట్లాడటం అనేటువంటిది అది పద్ధతి కాదు అనే విషయాన్ని లేఖన మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది రెండవ కారణము వాళ్ళు ఏమయ్యారంటే తిరుగుబాటు చేస్తున్న పరిస్థితి ఈ యొక్క పదహారవ సాయంలో నలభై తొమ్మిది వచ్చిన రాయబడి ఉంది తిరుగుబాటు చేయటం అనేటువంటిది ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితితో లేఖన మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది యశాగ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండవ చిన్న వారు మూడవ చిన్న వారు రాయబడి ఉంది నేను పిల్లల పెంచి గొప్పవారి చేసేతిని వారి నా మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు అనే మాటను లేఖనము తెలియజేస్తూ ఉంది అంటే పెంచబడినటువంటి వారిని దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంచినటువంటి ఇస్రాయల ప్రజలైనటువంటి వారే తిరుగుబాటు చేయటం అనేటువంటిది దైవ గ్రంథములో మనకు స్పష్టంగా తెలియచేయబడుతూ ఉంది అందుకని తిరుగుబాటు చేయటం అనేటువంటిది సోది చేపటన పాపముతో సమ్మానముగా దైవ గ్రంథములో లేఖను మనకు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంది దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక మొదటి తేమో విరోధంగా మాట్లాడటం అనేటువంటిది రెండవది తిరుగుబాటు చేయటం అనేటువంటిది కనబడుతుంది మూడవది దేవుని యొక్క నామమును అలక్ష్యము చేసేటువంటి ప్రక్రియ మనము లేఖనములు చూస్తున్నాం అదే పదహారవ సాయములు వ్రాయబడి ఉంది అంటే దేవుని యొక్క నామమును ఎవరైతే అలక్ష్యం చేస్తారో వాళ్ళ జీవితములు ఎలాంటి సంఘటన సంభవిస్తుందంటే పద్నాలుగు అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు వచ్చిన రాయబడి ఉంది మూసే ఆహారంలో ఏమయ్యారంటే దేవుడు ఏం చేశాయంటే బండ ఎదుట నిలబడండి మాట్లాడండి బండ నీళ్లు మీకు ఇస్తూ ఉందని చెబితే మూసే ఏం చేశాడంటే కోపంతో ద్రోహలారని మాట్లాడి ఏం చేశాడంటే కొట్టట అని బట్టి అక్కడ ప్రజల ఎదుట దేవుని యొక్క నామమని గౌరవించకుండా సన్మానించకుండా వారు చేసినటువంటి అలక్ష్యం చేయటానికి కారణాన్ని బట్టి దేవుడు మూసేతి ఏమన్నాడంటే నీవు కానాను చూస్తావు కానీ కానానులో నీవు ప్రవేశింపలేవు అనే విషయాన్ని లేఖన మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది చూడండి ఇంత దేవునికి నమ్మకంగా ఉండి దేవుని ప్రజలందరినీ కూడా అంత ప్రయాసపడి నడిపించి దేవుని పిల్ల కొరకు జీవించినటువంటి తన జీవితంలో ఆఖరికి ఏమైందంటే వాగ్దానం చేసినటువంటి దేశంలో ప్రవేశించలేనటువంటి ఒక్క అర్హత అనేటువంటిది తన మాట ద్వారా కలిగిన సంగతి దేవన వాక్యములు చూస్తున్నాం కనుక వీళ్లలో ఇస్రాయల ప్రజలైనటువంటి జీవితాలలో 
లేవీలైనటువంటి వారు బెన్యామ గోత్రములు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇది రెండు రకములైనటువంటి వర్గాల వారు చేసినది ఏమిటంటే దేవుని యొక్క నామమును ఏం చేశారంటే అలక్ష్యం చేశారు గౌరవించలేదు విలువలేనటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలియజేస్తుంది మూడవది వాళ్ళ జీవి జీవితంలో ఏమైందంటే దుస్తులైనటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళు దేవునికి సాతాను సంబంధమైన మనుషులుగా కనబడుతున్నారు బైబిల్లో దుష్టుడైనటువంటి వాడు సాతాను గనుక వాడి యొక్క పలు చేసేటువంటి వారు సాతాను సంబంధులని దేవుని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది కయ్యను దుస్తుని సంబంధి ఉన్నాడు గనక తన సహోదరుని ఏం చేశాడంటే చంపాడని వ్యవహాన్ రాసి మొదటి పత్రికలో మూడు వచ్చాయి వ్రాయబడి ఉంది అలాగనే ఆమాన్ అనేటువంటి వాడు దుస్తుని సంబంధిగా ఉంటున్నాడు గనక యూదులైనటువంటి వాడిని సంహరించేటువంటి పరకాయ చేస్తున్నాడని మనకి ఇస్తేరి గ్రంథంలో ఏడవ ధ్యాయం అభిప్రాయపడి ఉంది దేవుని స్తోత్రం కలుగుని కాక నాభాలనేటువంటి వాడు వాడి యొక్క గుణములు బట్టి దుష్టుడని సమయలు మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చిన అభిప్రాయపడి ఉంది దేవుని స్తోత్రం కలుగుని కాక అలేలుయా అలలుయా కనుక ఇంకా ఉండినటువంటి కారణాలు వారి జీవితములలో ఇంకా నాలుగు రకములైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి గనక ఈ నాలుగు రకమైనటువంటి కారణాలు ప్రభు రాకడాల సమైతే ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చేవారు మనం ధ్యానం చేద్దాం తర్వాత ఆ వివరాలన్నిటిని కూడా మనము దేవుని వాక్యం నుంచి నేర్చుకుందాం ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపడదాం ఎందుకంటే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు ప్రేమించి మనం ఇచ్చినటువంటి విలువైన సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటూ ప్రభు పాదాల దగ్గర నేర్చుకుంటూ ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపడటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయలాగునా ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం అలాంటి కృపణ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉదయ కాలంలో వింటున్న మీకు ధ్యానిస్తున్న నాకు మనకందరికీ సకల పరిశుద్ధులకు నిత్యము తోడైందుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేద్దాం సర్వాధికారి పరిశుద్ధరా పరమ తండ్రి మీ అపారమైన ప్రేమ చేత కృప చేత ఉదయ కాలం ఇచ్చినటువంటి సమయమైన ఆయుష్ కాలం ఆరోగ్యమును బట్టి స్థుతి ధ్యానించిన మాటలు ఫలింపచేయండి వస్తున్న రాకడలో ప్రతి వారిని కూడా మీ రాజ్యం కొరకు మీ రాకడ కొరకు సిద్ధపరచండి మీ దీవెన మీ ఆశీర్వాదములు తెంపి మహిమను ఘనతన మీరే పొందుకుంటూ సహాయం చేయండి ఏసు నామమని అడుగుచ్చు నామ తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుని క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దివ్య సన్నిధి సహవాసం కూడి ఉన్న మనకును సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలముతోడైంటున్నగాక ఆమెన్